así por Matías? ¿No será que te guste Lucrecia? Lu Lucre Lucrecia no. es... Eh, eh, era, no, era mi amiga. Estoy seguro que con el tiempo el coronel va a estar de acuerdo con los ideales revolucionarios. Usted sí, sí me reconoce, ¿verdad? Sí sabe quién soy yo. Perdón. Es que estos calores me tienen un poco desorientado, hijita. Entonces no me vas a decir nada del pleito que tuviste con Quiñones. No. Porque esos documentos que estás buscando seguramente están falsificados. Es la última vez que te permito que ofendas a mi esposo. Encárgate de que se comporte como lo que es. Está poniendo al maestro Matías en contra nuestra. Sí. ¿Usted quiere tener un problema serio conmigo? ¿Por qué está alentando a mi mujer a meterse en problemas? Usted, mejor que nadie, debería conocer lo que le preocupa a su esposa. No la llevé a la mina que está explotando Quiñones y de eso me está acusando. ¿El coronel? Yo mismo y otros federales acudimos a la mina por el desplazamiento de los Yoremes. Estábamos allí constatando las condiciones de trabajo de los peones cuando Isabel llegó reclamando como suyas las tierras. Mi esposa está confundida al respecto. Se niega a aceptar la última voluntad de don Ramón Aguilar. Y yo le recomiendo, coronel, no se meta. Como le dije, no fui allí con su esposa, sino por el inicio de los trabajos y de la cantidad de gente que trajo este señor. Es mi obligación ver que todo está en orden desde el punto de vista legal. Pero ya que está aquí, hábleme de esa venta. Como abogado y gestor podría aclararle lo que quisiera. Pero esto es un asunto familiar. Nada que tenga que ver con su autoridad. Los asuntos familiares a mí no me interesan. Pero si su esposa presenta una denuncia formal al respecto, le guste o no, es mi deber atenderla. Y por lo que vi, su esposa podría presentar en cualquier momento esa denuncia. ¿Qué tiene mi mamá? No, no, nada, nada, mi amor. Eh, todo está bien, Nacho. ¿Mm? Pero, ¿Cómo que nada más si estás mal? ¿Por qué Jesús te estaba consolando? No, no, porque... Pues hay veces que la vida te atropella y te tienes que desahogar con tu familia para poder seguir y, y solucionar los problemas. Todo bien. ¿Es por lo que estabas discutiendo la otra noche con mi papá? No, mi amor, no es eso. Eh, no, mira, ven, Nacho. Hay veces que necesitamos un abrazo de nuestra gente. ¿eh? Dame un abrazo. ¿Sabes también para qué sirven los abrazos, Nacho? ¿Para qué? Mira. Para que se unten los corazones. Fíjate. No estoy poniendo al maestro en contra suya, general. Pero me parece que Matías está en todo su derecho de querer hacer su vida y enamorarse de la mujer que quiera. ¿No le parece? Mientras eso no atente contra los ideales de la revolución. Pero le dio por enamorarse de la hermana de un federal. Y el maestro sabe perfectamente que él es pieza clave para este movimiento. Eso lo sabemos. Es más, el maestro goza de la simpatía y el respeto de todo el pueblo de San Blas. Y nosotros velamos por el bienestar de los nuestros. ¿Y exactamente cómo son los papeles que estamos buscando, patrón? Son documentos, Eleuterio, documentos. Separa todo lo que tengas ellos. Mira. Sí, como este, mira. No quiero que el coronelito esté metiendo sus narices en mis asuntos. Esa no es como tú, que apenas si sabes leer, animal. Con su perdón, patrón. ¿Pero qué quieres, Rosa? La señorita Lucrecia lo está esperando en la sala. Ah, está bueno. Sigue tú con ella, Leuterio, y explícale lo que tiene que hacer. Pues si la manita del coronel está buscando quién la atienda, aquí hay un hombre dispuesto a atenderla. Sigan buscando. A 
mí también me da mucha tristeza cuando pienso que voy a ver a mi abuelo, pero recuerdo que ya no está. Mientras tú te acuerdes de él, él siempre te va a acompañar, mi amor. Bueno, las cosas están muy feas ahora que mi papá va a ser el presidente municipal. Y no quiero que ni a ti ni a mi tía Nazario les pase algo malo con él, porque, bueno, él no está de acuerdo con lo que hace. ¿Y tú qué opinas de lo que nosotros hacemos, Nacho? Bueno, yo sé que ustedes no le quitan a los que más tienen dinero para hacerse ricos, sino para dárselo a los que más lo necesitan. Así es, Nacho. Y me da mucha alegría que sepas eso. Lo importante es por qué hacemos las cosas. Nosotros no le hacemos daño a nadie que no se lo merezca, porque hay demasiada injusticia. Y las leyes y la justicia no son lo mismo, Nacho. Bueno, ¿y los revolucionarios? Mi abuelo decía que ellos le hacen daño a los más trabajadores. Así es la guerra, Nacho. No es solo un bando contra otro. En los mismos bandos también hay guerras internas. Las cosas se salen de control, hijo, y todo se vuelve muy complicado. Jesús y tu tío Nazario quieren hacer el bien. Y los revolucionarios también, pero cada quien lo hace a su manera. Buen día, mi niña. Está usted en las palmas de la aventura, Lucrecia. Cada día más bella. Muchas gracias, don Herminio. ¿Y a qué debo el enorme placer de su visita? Bueno, no sé si pueda llamarse placer. Me da mucha pena, pero vine a cobrar mi trabajo y a dejarle esto. Es el retrato que hice de la señora Salea. Y pues ya lo terminé. Discúlpeme que le pregunte, pero ¿se ha sabido algo de ella, don Herminio? Yo de verdad que le extraño mucho. Digo, claro, no tanto como usted. Lucrecia. Lo que yo creía, la felicidad. Perdón, perdón. Mi felicidad. Perdón, perdón, perdón. Don Herminio, discúlpeme. Usted tiene familia, coronel. Una hermana, pinta. ¿Mm? Preocúpese por ella. Y yo me preocupo por mi esposa. Así son las cosas. Parece que no me escuchó el río. No me interesan los asuntos personales. Pero si su esposa pone una denuncia, yo tengo que investigar. Usted debería entenderlo, ya que es hombre de leyes. Espero que como futura autoridad civil de San Blas, haga bien las cosas. Quiñones pagó por esas tierras. Y mi suegro hizo la venta en beneficio de mi esposa y sus hermanos. No hay nada incorrecto en ese negocio. Sin embargo, y de cara a su nombramiento, haría bien en apartarse de los intereses de Quiñones. Eso no le compete, coronel. Él es mi socio. También en esto de la mina. ¿No será eso lo que le inquieta Isabel? No le voy a permitir que dude de mi honestidad, coronel. No, de la suya no. Pero la de Quiñones genera cierta sospecha. Me preocupa que el presidente Porfirio se equivocara al nombrarlo a usted como autoridad civil en San Blas. ¿Y qué le preocupa? Yo no me voy a dejar manejar por Quiñones. Y ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no hablamos de la fecha en la que voy a asumir el cargo? Me gustaría que pudiéramos vincularlo a la inauguración de la estación del tren. Donde también está asociado a Quiñones. <ríe> Pero, coronel... Está bien, está bien. Ese va a ser uno de los últimos negocios que voy a hacer con él, ya que usted está tan preocupado por mi parcialidad en los asuntos de San Blas. Me preocupa, sí. Y celebro que me esté diciendo la verdad. Espero que sea así del río. La fecha. Todo esto se resolvería más fácil si me dejara hablar con Villa directamente. Ya le dije que las cosas no funcionan así, Galavis. Yo entiendo que sus amigos aquí lo estén defendiendo. Pero por lo que recuerdo, usted nadie le obligó a entrar en este movimiento. ¿O sí? 
Usted mismo fue el primero que nos dijo que la población tenía que conocer sus derechos, que teníamos que informarlos. Esa imprenta suya es el primer paso de avanzada. Cuando hayamos entrado en la cabeza y en los corazones de la gente, lo único que tenemos que hacer después es hacer acto de presencia. Usted es pieza clave de esto, Galavis. Todos sabemos del valor, el arrojo que tiene el maestro, su preocupación por los demás. Y es por eso que lo vamos a proteger. El general Villa tiene planes muy importantes para el maestro. Y yo mismo me voy a ocupar de que así se cumplan. Ahora me voy. Voy a darle una vuelta a mis tropas. Piensa en lo que le dije a la vis. Sí. Tranquilo, Matías. No te dejes. Nosotros respondemos por ti. Y te lo agradezco, Nazario. Pero yo siempre he dado la cara con Villa y ahora con Zapata. Ahora las voy a convencer de que mi matrimonio con Lucrecia no es una amenaza. Y que Lisandro ha demostrado ser una persona decente y justa. Eso lo sabemos nosotros, Matías. Pero también ponte en el lugar de ellos. Lisandro es un federal. Y para ellos es el enemigo. Si hacemos coincidir ambos actos, como usted sugiere, lo mejor sería instalar un podio aquí, de frente a la estación que se va a inaugurar. No tengo problema. Es importante dejar claras las responsabilidades de cada quien ante la comunidad. En mi caso es bastante lo que me toca emprendiendo un nuevo ordenamiento civil. No son pocos los nuevos habitantes que va a tener San Blas una vez que llegue el tren. En nuestras manos está garantizar el entendimiento con el gobierno central, el orden y los servicios. Y mantener a raya a los fascinerosos que se han dado a la tarea de habitarlas. Mm. Coronel, déjeme recordarle algo. Usted llegó a San Blas con una tarea específica. Malverde, no hace falta que me lo recuerde. Si es que ahora el problema no es solo él, sino los revolucionarios con quien se atiende y además lo apoya. Al igual que la gente del pueblo, por lo que hemos podido palpar, casi todo San Blas lo considera un santo. Gente engañada, alentada por figuras influyentes como el maestro Matías y hasta el mismo cura. Yuyen me ha dicho chiqueado, pero solo una vez me porté mal con él y ya me trae embajada. <risa> Además... ¡Soy yo, Chuyin! Pásale, Chuyin. Hablando del rey de Roma y miren quién se asó. ¿Qué pasó? No, nada. Es que su hijo se tardó un buen. Dice que nada más venía por el ajedrez. <risa> ¡Ay! <risa> Patrón, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Chuyin. <risa> Bueno, vamos a mi cuarto, Chirín. Ah, vamos. vamos. Acuérdate que ya vamos a comer, Nacho. Sí, ma. Bueno, Chirín se queda a comer. Chirín se queda a comer. Gracias. Vamos. Ay, es un buen niño y de buenos sentimientos. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho a mi padre. Jesús, no estabas tan chico cuando mataron a tu padre. Mi padre era un hombre... Muy bonito de alma. ¿Quién sabe a dónde habría llegado si ese mal nacido no me lo hubiera matado? De algún modo he de haber sido un buen hombre para recibir tantos favores del cielo. Eso era mi salida en esta casa, Lucrecia. Al cielo, ¿cómo extraño su risa? Sí, sí, lo, lo entiendo, don Herminio. Y las peleas, la sal de la vida entre marido y mujer. Ya verás tú lo que es todo eso. ¿Y entonces qué les pasó, don Herminio? Lo que pasa siempre, mi niña. La envidia, los celos, la codicia. A nadie le hacía gracia verme con una mujer tan bella. Mira, así como tú. Las relaciones se dañan cuando entra un tercero lleno de odio. 
No puede uno descuidarse, Lucrecia. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces... Muy difícil. ¿Eso fue don Herminio? Mira, Lucrecia. Esta casa. Que tengamos electricidad en todas partes, agua de sobra, un buen techo, losas en el piso. Nada de eso me perdona. Por eso me tratan como animal, como esclavista. Cuando usted lo sabe, lo que sea, yo lo he dado todo por este país, por este pueblo. Sí, sí, entiendo. Discúlpeme, de verdad, fue muy inoportuno que le trajera el cuadro, pero, pues, como sabe, pienso casarme con el maestro Matías y quiero reunir más dinero. Y como habíamos quedado, que no. yo hacía el cuadro... No, 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 no. No, lo que sea. No. Nada me hará más dichoso que contribuir a su felicidad. Tienes... Un talento que debe seguirse cultivando. Eres muy talentosa. Haces muy bien tu trabajo. Además de hermosa. Mira, aquí está el pago por el retrato. Y algo más, porque quiero que me pintes a mí. Como lo que soy. Como un hombre de bien. Don, don Hermilio, yo no sé. No te preocupes. Puedo disponer de varias horas, tres días a la semana para nuestras sesiones. Y así me ayudas a reponerme de este golpe tan duro. Vas a venir a verme. Y así unimos tus deseos a los míos, Lucrecia. ¿Qué dices? ¿Qué dices?